Alberto Del Rio wurde von WWE für 30 Tage suspendiert. Der Grund hierfür ist ein Verstoß gegen die WWE Wellness Policy, welche Substanz er jedoch genommen hat, ist noch unbekannt. Del Rio verpasst damit den SummerSlam sowie den SmackDown Pay-Per-View Backlash. Renee Young hat sich laut eigenen Angaben den Knöchel gebrochen. Es könnte sehr gut sein, dass sie vorerst nicht mehr eingesetzt wird, um sich zu erholen. Scotty to Hotty soll neben Shawn Michaels ebenfalls als Trainer im WWE Performance Center eingesetzt werden. Scotty to Hotty soll vor allem Wrestlern mit dem Entertainment Gimmicks helfen und sein Wissen über Crowd Interaktion weitergeben. Vorgestern gab es ein privates Treffen zwischen Shane McMahon und dem Undertaker in einer Bar in Texas. So soll Shane anscheinend mit dem Deadman über ein mögliches Comeback zur WWE geredet haben. Undertaker wollte sich jedoch laut vielen Quellen nicht dazu äußern. Auf der Gamescom wurde bestätigt, dass der Roster Split nicht in WWE 2K17 aufgegriffen wird. Es gab schlicht und einfach zu wenig Zeit für die Entwickler, um diesen Brand Split ins Spiel zu inkludieren, weshalb 2K17 noch die Kaderoptionen wie vor dem Draft haben wird. Auch als DSC wird es schwierig sein, ein solch großes Feature wie den Roster Split nachzureichen. 2K verweist deshalb auf das nächstjährige Spiel. Samoa Joe äußerte sich in einem Interview zu seiner WWE Zukunft, so gab er einige Hinweise auf einen Main Roster Aufstieg in noch diesem Jahr und einen Monster Heel Push bei Raw. Er selbst erwähnt immer wieder in diesem Zusammenhang sein Dream Match gegen Brock Lesnar, was für WrestleMania 33 in Planung sein könnte.